ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وجاء السكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد من ناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما اطويته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد وقال عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار حضرات ابي ما ناخذ بما سننا کے بعد آپ کے روبرو سورہ ابراہیم کی ایک آیت پڑھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اس آیت میں فرمایا کہ ولا تحسب ان اللہ غافلا عما يعمل الظالمون آپ ہرگز ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کی حرکتوں سے غافل ہے انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار وہ تو انہیں مہلت دیے ہوئے ہے اس دن تک کے لیے جس دن تک کی نگاہیں پتھرا جس دن کے نگاہیں انسانوں کی پتھرا جائے گی اس آیت میں اللہ تبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم سے منع کیا ہے ظلم کرنے سے روکا ہے اور ہم سب کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم سے زندگی میں کسی پر بھی ظلم نہ ہونا چاہیے اور ظالم جب ظلم کرتا ہے اور اللہ کی پکڑ بظاہر نہیں آتی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی حرکتوں سے اس کے ظلم سے نہ واقف ہے نعوذ باللہ ایسا نہ سمجھو انما يؤخرهم اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ ظالم کو پکڑنے سے پہلے مہلت دیتا ہے اور مہلت دینے کے بعد ہی وہ ظالم کو پکڑتا ہے دنیا میں اس کی پکڑ اور گرفت آئے کہ نہ آئے روز آخرت تو آنی ہی ہے حشر کی عدالت میں ظالم کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور جو کچھ اس نے بندوں کو مخلوق کو ستایا ہے ظلم کیا ہے اس کی جواب دہی اسے کرنی ہے حضرات کتاب و سنت کی اساسی اور بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے انصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی دسیوں آیتوں میں اہل ایمان سے کہا ہے 
کہ زندگی میں انصاف کے علمبردار بنو انصاف کی بات کرنے والے انصاف کی گفتگو کرنے والے انصاف کے مطابق فیصلہ کرنے والے انصاف کے تقاضوں کے مطابق چلنے والے بنو مومنانہ کردار انصاف کا تقاضا کرتا ہے اور جہاں انصاف کو اپنانے کی تعلیم اور تلقین کی گئی وہیں اہل ایمان کو ظلم سے بچے رہنے کی بھی تلقین کی گئی ظلم نہ کرو اس زمین پر ظالم نہ بنو اس, اس زمین پر متکبر نہ بنو اس زمین پہ جابر نہ بنو آجز بن کے جیا کرو انصاف کرنے والے بن کے جیا کرو ظلم کی کوئی بھی شکل ہو ظلم کی کوئی بھی صورت ہو چھوٹا ظلم ہو بڑا ظلم ہو تمہاری زندگی میں ظلم نہیں ہونا چاہیے انصاف کے علمبردار بنو اور ظلم کرنے والے نہ بنو کتاب و سنت کے دس و نصوص اس بات کا پیغام دیتے ہیں حدیث قدسی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی انی حرم تو ظلم علی نفسی و جعلته بینکم محرم فلا تظالم کہا کہ اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے آپ پہ حرام کر لیا ہے میں اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتا میں اپنی مخلوقات پہ کبھی ظلم نہیں کرتا میں نے ظلم کو اپنے آپ پہ حرام کر لیا ہے وجا التح بینکم محرما اور اس ظلم کو میں نے تمہارے لیے بھی حرام قرار دیا ہے کہ تم کسی پہ ظلم کرو کسی کو نا حق ستاؤ یا میں نے تمہارے لیے بھی حرام کر دیا ہے فلا تظالم لہذا ظلم نہ کرو اس لیے کہ ظلم اللہ کی لانتوں کو دعوت دیتا ہے قرآن نے کہا اللہ لعنت اللہ علی الظالمین ظالموں پر اللہ کی لانت برستی ہے لانتوں کی بارش جس پہ برستی ہو وہ کیسے چین کا سو چین کا سانس لے سکتا ہے لانتوں کی بارش میں جو جیتا ہو وہ کیسے چین کی زندگی گزارتا ہے صبح و شام ظالم پر اللہ کی لانتیں برستی ہیں اللہ لعنت اللہ علی الظالمین اسی لیے کہا ظلم نہ کرو ظلم نہ کرو اور نہ صرف یہ کہ ظلم نہ کرو بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا ظالم کے مددگار بھی نہ بنو ولا ترکنو الى الذين ظلموا فتمسكم النار ولا ترکنو الى الذين ظلموا کہا کہ ظالموں کی طرف مائل نہ ہونا ظالموں کی طرف نہ جھکنا ظالموں کی طرف جھکو گے ظالموں کی طرف مائل ہو گے فتمسکم النار نارے جہنم میں تمہیں جلنا پڑے گا کیا مطلب ہے یہ جو رکون الف ظالم کہا گیا ہے ظالم کی طرف مائل ہونا ظالم کی طرف جھکنا مطلب یہ ہے نہ خود تم ظلم کرو اور نہ کوئی دوسرا ظلم کر رہا ہے تو اس کے ظلم کی تائید کرو ظالم کی تائید کرنا بھی ظلم ہے ظالم کی تعریف کرنا بھی ظلم ہے ظالم کا ساتھ دینا بھی ظلم ہے ظالم کی تعریف کرنا بھی ظلم ہے ظالم کی وا وا کرنا بھی ظلم ہے اپنے کسی بھی رویے سے اپنی کسی بھی حرکت سے ظالم کی طرف اپنا رجحان نہ دکھاؤ ظالم کی طرف نہ می... اپنا میلان نہ دکھاؤ اگر تم نے ظالم کی طرف رجحان دکھایا میلان دکھایا ظالم کی تائید تم نے کی اپنی زبان سے اپنی گفتگو سے اپنی تائید سے اپنی تعریف سے تو اس تائید نے تمہیں بھی ظالم بنا دیا اور تم بھی شریک جرم ہو گئے تم بھی شریک ظلم بن گئے اور یہ چیز تمہیں اللہ کے نزدیک جہنم رسید کرے گی فتمسک نار کہ نارے جہنم تمہیں چھوئے گی ایک تو یہ ہے کہ ظلم نہ کرو دوسرا یہ ہے کہ ظالم کی کبھی تائید نہ کرو ظالم کی تعریف نہ کرو اور تیسری بات شریعت نے یہ کہی کہیں ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہو مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ ظالم کے ساتھ کبھی نہ کھڑنا مظلوم چاہے وہ غیر ہو ظالم بھلے سے وہ تمہارا اپنا ہو مومنانہ کردار یہ ہے کہ مومن مظلوموں کا مددگار ہوتا ہے مظلوموں کا غم خار ہوتا ہے مظلوموں کی مدد کرنے والا ہوتا ہے مظلوموں کے لیے لڑنے والا ہوتا ہے مظلوموں کی حق میں آواز اٹھانے والا ہوتا ہے ولا یا اور ظالم بھلے سے تمہارا اپنا کیوں نہ ہو تمہارا اپنا بھائی ہے تمہارے اپنے قبیلے والا ہے تمہارے اپنے کنبے والا ہے اگر وہ ظالم ہے اس کی ہاں میں ہاں نہ ملانا اس کے ساتھ نہ کھڑا ہونا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سراخا کا ظالم نو مظلوم ان سراخا کا ظالم نو مظلوم اپنے بھائی کی مدد کرو ان سراخا کا ظالم نو مظلوم 
اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو کے چاہے مظلوم زمانہ جاہلیت میں دیکھیں یہ جملہ کہا جاتا تھا ان سرخا کا ظالم نو مظلومہ غلط معنی میں بولا جاتا تھا زمانہ جاہلیت میں جاہلیت کا دور عصبیتوں کا دور تھا آدمی بس یہ دیکھتا کہ میرا کون ہے میرا کون ہے میرے قبیلے والا کون ہے تائید اس کی کرنی ہے میرا بھائی ہے اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو اس کے ساتھ مل کے تم بھی ظلم کرو یہ قانون تھا زمانہ جاہلیت کا زمانہ جاہلیت والے کہتے تھے ان سرخا کا ظالم نو مظلومہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو پیارے نبی نے یہی جملہ ارشاد فرمایا جو جملہ زمانہ جاہلیت میں کہا جاتا تھا وہی جملہ ارشاد فرمایا مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی بدل دیا مفہوم بدل دیا آپ نے فرمایا ان سرخا کا ظالم نو مظلومہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو صحابہ کو حیرت ہوئی کہا یہ تو جاہلیت کی بات تھی صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اگر ہمارا بھائی مظلوم ہے اس وقت اس کی مدد کرنے کا مطلب تو سمجھ میں آتا ہے اگر ہمارا بھائی ظالم ہے اس وقت اس کی مدد کرنے کے کیا معنی ہیں آپ نے فرمایا تمہارا بھائی ظالم ہو تو اس وقت مدد کرنے کا مطلب یہ ہے اس کا ہاتھ پکڑو اس کا ہاتھ تھامو اسے ظلم سے روکو یہ تو یہ جو ہے ظالم کی مدد ہے حضرات شریعت نے اس سلسلے میں اتنا صاف مزاج ہم سب کو دیا ہے کہا کہ اپنا اور غیر تو چھوڑو اگر ظالم مسلمان ہے ظالم مسلمان ہے مظلوم کافر ہے شریعت کہتی ہے اس کافر کے ساتھ کھڑے ہو جو اس ظالم مسلمان کے ساتھ نہ کھڑے ہونا اللہ اکبر مسلمان ظلم کر رہا ہے ایک کافر پہ ایک یہودی پہ ایک کرسچن پہ شریعت کہتی ہے تمہارا اپنا ایمانی رشتہ اپنی جگہ لیکن اس معاملے میں جہاں تمہارا مسلمان بھائی غلطی کر رہا ہے اس مظلوم کافر کے ساتھ کھڑے ہو جائے اللہ اکبر قرآن نے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَنُ قَوْمْ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَى کسی قوم کی دشمنی تمہیں ظلم پر آمدہ نہ کرے کسی قوم کی دشمنی تمہیں ظلم پر آمدہ نہ کرے اِعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَى کافروں کے سلسلے میں آیت نازل ہوئی انصاف کرو انصاف کرو کافر کے ساتھ انصاف کرو دشمن کے ساتھ انصاف کرو یہی انصاف جو ہے تقوی کا تقاضا آہد نبوت میں سے کئی ایک واقعات ہوئے دیکھئے سورہ نساء اگر آپ پڑھیں گے پانچویں بارے میں ایک واقعہ آتا ہے ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے سورہ نساء کی بعض آیتوں میں ہوا یہ ایک مسلمان جس کا نام تھا تعمہ بن عبیرق تعمہ بن عبیرق نے ایک شخص کی زرہ چرا لی زرہ چرا لی اور بعد میں اسے یوں لگا کہ اب پکڑا جاؤں گا تو اس نے کیا کیا ایک یہودی کے پاس رکھ دی وہ زیرہ وہ زیرہ یہودی کے پاس رکھ دی تحقیق ہوئی زیرہ یہودی کے پاس ملی تو اس نے اس یہودی پہ الزام لگایا تو اما بن عبیرخ کے ساتھیوں نے یہودی پہ الزام لگایا کہ یہی چور ہے اور چونکہ زیرہ اسی کے پاس ملی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقین ہو گیا کہ یہی یہودی چور ہے اسی نے زیرہ چرائی حالانکہ چرائیا تو اما بن عبیرخ نے ہیں اور پکڑے جانے کے ڈر سے اس یہودی کے پاس زیرہ ڈال دی تھی اب چونکہ ثبوت پیارے نبی غیب دا نہیں تھے غیب نہیں جانتے تھے ثبوت یہ بتا رہا ہے کہ زیرہ یہودی کے گھر میں یہودی کے پاس ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا رجحان بھی یہی تھا کہ یہی یہودی چور ہے آسمان سے فوراں وہی آگئی اللہ حضبت آسمان سے فوراں وہی آگئی اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقْ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ وَلَا تَكُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ وَلَا تَكُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ خیانت کرنے والوں کے اے پیغمبر حمایتی نہ بنیے خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنیے واستغفر اللہ اللہ سے استغفار کیجئے ان اللہ کان غفور الرحیمہ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم اور ان لوگوں کی جانب سے آپ نہ جھگڑیے جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں آسمان سے آنے والی وہی نے بتایا کہ یہاں یہودی بے قصور ہے یہودی کا کوئی جرم نہیں ہے یہودی چور نہیں ہے چوری تومہ بن عبیرک نے کی ہے اور اے پیغمبر چوری کرنے کے عبق کے بعد یہ آپ کو مسیوز کر رہے ہیں لہذا ہوشیار ہو جائیے متنبع ہو جائیے کہ کوئی آپ کو مسیوز نہ کرے وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ قَسِيمًا کیسا عدل ہے یہ 
کیسا انصاف ہے یہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی شریعت کے اس مزاج عدل سے دشمن بھی واقف تھا ابو دعوت کی روایت ہے ایک مسلمان اور ایک یہودی میں کچھ تکرار ہو گئی بحث ہو گئی ایک یہودی نے قسم کھائی کیسے کھائی جانتے ہیں وَالَّذِ اسْتَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ وَالَّذِ اسْتَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ کو منتخب کر لیا موسیٰ کو برغزیدہ بنا لیا قسم کوئی غلط قسم تو نہیں تھی صحیح قسم تھی وہ وہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے جس اللہ نے کہ موسیٰ علیہ السلام کو چن کر رسول بنایا نبی بنایا قسم میں کوئی غلطی نہ تھی پھر جب یہودی نے یہ قسم کھائی وَالَّذِ اسْتَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ تو مسلمان کو غصہ آیا مسلمان نے یہودی کو ایک تماشا مار دیا اور یقین کیجئے تماشا کھانے کے بعد وہ یہودی سیدھے کہاں پہنچا پیارے نبی کی خدمت میں پہنچا اسے معلوم تھا کہ یہاں انصاف ہوتا ہے یہاں چہرے نہیں دیکھے جاتے اور عدل انصاف کی بات جب آتی ہے مذہب نہیں دیکھا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر اس یہودی نے شکایت کی کہا کہ دیکھئے میں نے قسم کھائی وَالَّذِ اسْتَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ کو نبی بنایا تو آپ کے ساتھی نے مجھے تھماجا مارا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کی شکایت کو بجا قرار دیا مسلمان کو بلا کے کہا تم نے غلط کیا تم نے غلط کیا اور تمہارے اس رویے سے کہیں نہ کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں تنقیز کا پہلو آ جاتا ہے اس لئے آپ نے فرمایا لَا تُفَضِّلُونِ عَلَى مُوسیٰ لوگوں مجھے موسیٰ پہ فضیلت نہ دو موسیٰ علیہ السلام پہ فوقیت نہ دو کہ کل حشر کی عدالت میں جب سب سے پہلے میری آنگ کھلے گی تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرشِ الٰہی کے پائنٹی کو پکڑے ہوئے کڑے ہوئے ہوں گے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے اس دن یا دنیا میں جو بے ہوشی موسیٰ علیہ السلام پہ تاری ہوئی تھی دنیا کی بے ہوشی کے مقابلے میں اس دن کی بے ہوشی سے بچا لے جائیں گے حضرات یہ مزاج اللہ کی قسم دنیا کی کسی مذہب نے دنیا کی کسی تہذیب نے نہیں دیا ہوگا سبحان اللہ کہ یہودی من حیث القوم ان کی شرارتوں کی وجہ سے قرآن نے جن کی اتنی مذمت کی ہے لیکن اگر وہ بھی مظلوم ہوتا ہے اور مسلمان اس پہ ظلم کرتا ہے آسمان سے وہی نازل ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ یہاں ظالم مسلمان ہے اور مظلوم یہودی ہے حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس امت کے مستقبل کے حوالے سے جہاں بہت سارے فتنوں کی پیشنگوئیاں فرمائی ہیں اس میں سے ایک پیشنگوئی آپ نے ظلم کی بھی فرمائی ظالموں کی بھی فرمائی کہ اس امت کے مستقبل میں بڑا ظلم ہوگا بڑے ظالم پیدا ہوں گے بڑے ظالم رونما ہوں گے صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنفان من اہل النار من امتی لما رہما میری امتیوں کے جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جنہیں ابھی میں نے دیکھا نہیں ہے مطلب یہ کہ میری امت کے مستقبل میں میری امت کے فیوچر میں یہ لوگ پیدا ہونے والے ہیں اور یہ جہنمی ہیں پہلے قسم آپ نے بتائی قوم معہم سیات ان کا اذناب البقر یضربون بہ الناس کہا کہ کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے ان کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے کیسے کوڑے بیل بیل اور گائے کی جیسے دھم ہوتی ہے ویسے یضربون بہ الناس ان کوڑوں سے وہ لوگوں کو مارا کریں گے شرراہ حدیث لکھتے ہیں یہ پیشن گوئی ہے ظالم حکمرانوں کی ظالم حکمرانوں کی جو اپنی ریایہ کو ستائیں گے اپنی ریایہ پہ ظلم کریں گے چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ بڑی بڑی سزائیں دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ظالم حکمران پیدا ہوں گے یہ اور بات ہے یہ ظالم حکمرانوں کا مسلط ہونا یہ ہمارے جرائم کی سزا ہوگی یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہوگی یہ ہمارے غفلت ہماری غفلتوں کی سزا ہوگی پر بہرہا ظالم حکمرانوں کی حق میں آپ نے وہی سنائی ایسے ظالم حکمران جہنم میں جائیں گے اور اس میں بعض بعض تو ایسے ہیں کہ پیارے نبی نے بالعموم فرمانے کے بجائے تحدید کے ساتھ آپ نے فرمایا تائین کے ساتھ آپ نے فرمایا اس کا ظلم ایسا تھا آپ نے فرمایا یکونو فی سقیف کذاب و مبیر یکونو فی سقیف کذاب و مبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قبیل سقیف میں یہ کذاب پیدا ہونے والا ہے یہ صفاق پیدا ہونے والا ہے کذاب جھوڑا انسان اور مبیر صفاق خون ریز انسان ظالم انسان متجبر انسان سقذاب سے مراد یہ پیشنگ ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختار بھی نبی عبید السقف یہ جس نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا جو قبیل سقیف سے اٹھا اور مبیر صفاق سے مراد اور حجاج بن یوسف 
جس کی ظلم کی داستانیں جس کی ظلم کی روایتوں سے ہماری تاریخ بھری پڑی ہے اور حضرت اسما رضی اللہ عنہ نے جو حضرت جو جو حضرت عبداللہ بن زبیر کی ماں تھی حضرت زبیر ابن عوام کی بیوی تھی حضرت اسما نے حجاج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ حدیث سنائی تھی جب اس نے حضرت زباب حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا تھا حضرت اسما نے کہا تھا کہ میں نے پیارے نبی کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ قبیل ثقیف میں یہ کذاب پیدا ہونے والا ہے اور ایک صفاق اور خون ریس پیدا انسان پیدا ہونے والا ہے کذاب کو تو دیکھ چکی تھی اور, اور مبیر اور صفاق کو آج میں نے دیکھ لیا تیری شکل میں اور تیری صورت میں حضرات یہ سب حدیثیں بتاتی ہیں کہ اسلامی شریعت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم اور ظالموں کی تائید اور مدد کرنے سے ہمیشہ ہم سب کو روکا ہے آج حضرات ہم سے آپ سے جانتے بوجھتے یہ انجانے میں کتنے ظلم ہو جاتے ہیں کتنے ظلم ہو جاتے ہیں کیسے ہم اور آپ ظلم میں گرفتار ہو جاتے ہیں اپنی شب و روز کی زندگی میں اپنے لیل و نہار میں اگر بنیادی طور پہ کہیں ظلم کے تین دائرے ہیں ایک ہے کسی کی جان اور ایک ہے کسی کا مال اور ایک ہے کسی کی عزت و آبرو یہ ظلم کے تین دائرے ہیں ان تین دائروں سے ظلم باہر نکلتا نہیں ہے ایک ہے کسی کی جان پہ ظلم کرنا نہ حق کسی کا مرڈر کر ڈالا نہ حق کسی کو زخمی کر دیا نہ حق کسی کو تماشا مار دیا یہ جو ہے جان کے سلسلے میں ظلم ہے وہ میں یقت المن متعمد فجزا جہنم خال جن پیا و غضب اللہ علیہ ولان عظیم جو شخص جان بوجھ کر کسی مومن کا قتل کرے وہ ایک طویل مدت تک جہنم میں ٹہرے گا اس پر اللہ کا غضب ہے وہ غضب اللہ علیہ و لعنا اور اللہ کی لانتیں ہیں وہ عد الہ عدا بن اور تیسرا دائرہ انسان کا مال کسی بھی انسان کی ایک پائی اس کی مرضی کے بغیر ہمارے لیے حلال نہیں ہو سکتی وہ جب تک اپنی مرضی سے نہ دے انسان کا مال اور تیسری چیز ہے انسان کی ضد آبرو آبرو کسی کی تحقیر کرنا کسی کی اتنا خامقہ تزلیل کرنا کسی کی خامقہ توہین کرنا کسی کی خامقہ کسی کا استحزا کرنا مذاق اڑانا کسی کی خامقہ غیبت کرنا یہ سب وہ صورتیں ہیں جن سے ہم کسی پہ بھی ظلم کرتے ہیں حضرات ظلم کی جو صورتیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک بدترین شکل ہے ضعیفوں کا استحصال کمزوروں کا استحصال ناداروں کا استحصال جو بیچارے ضعیف ہیں جو بیچارے کمزور ہیں جو بیچارے بول نہیں سکتے ہیں جو بیچارے منہ مرے ہیں انہیں اہل اثر و رسوخ دبائیں کچھلے رگڑے مسلے یہ ظلم کی بدترین شکل ہے ضعیفوں کا استحصال کرنا کمزوروں کا استحصال کرنا اور ان کا حق انہیں نہ دینا شریعت کی نظر میں بدترین ظلم ہے حدیث قدسی ہے اللہ فرماتا ہے فلاست ان خسم ہم یوم القیامہ تین آدمی ایسے ہیں کل قیامت کے روز ان کی جانب سے ظالم سے میں بات کروں گا تین آدمی ایسے ہیں وہ منہ مرے ہیں ان کی جانب سے ظالم سے میں بات کروں گا اور ظالم کو مجھے جواب دینا پڑے گا آپ نے فرمایا کون ہے یہ رجل با حر انفا اکل سمانا بےچارے ایک آزاد انسان تھا آزاد انسان تھا پکڑا لے جا کے مارکیٹ میں بیچ ڈالا اور غلامی کا توق اس کے گلے پرانے زمانے کی بات ہے جب غلامی تھی تب ایک آزاد انسان کو پکڑا مارکیٹ میں لے جا کے کسی کے ہاتھوں بیچ دیا اور بیچنے کی وجہ سے وہ غلام بن گیا بے چارہ ایسے ظالم کو میرے سامنے کل حشر کی عدالت میں کھڑے ہو کے مجھے جواب دینا پڑے گا رب العالمین کر اور دوسرا فرمایا ورجل استجر اجیرن یہ ہم میں سے بہت ساروں پہ فٹ ہوتی ہے بات ورجل استجر اجیرن فست فامن ولم یو رہو کسی مزدور کو کام پہ رکھا پورا کام لے لیا اور اس کی مزدوری نہ دی کام تو پورا لے لیا اس کی اجرت نہ دی کام تو پورا لے لیا اس کی اجرت دینے کے لیے گھما رہے ہو کہا کہ ایسے ضعیف اور کمزوروں کا کی جانب سے حشر کی عدالت میں اللہ کو ہمیں جواب دینا پڑے گا وہ نہیں پوچھے گا وہ نہیں بات کرے گا اس کی جانب سے اللہ پوچھے گا لا الہ الا اللہ ضعیفوں کا استحصال نہ کرو کمزور کو کبھی کمزور نہ سمجھو عبداللہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنے غلام کو مار رہا تھا میرا غلام تھا مار رہا تھا پیٹ رہا تھا میں پیچھے سے آواز آئی اے ابو مسعود ہوشیار اے ابو مسعود ہوشیار کہتے ہیں پلٹ کے دیکھا تو پیارے نبی تھے کہا کہ ابو مسعود بیچارے اس غلام کو مار رہے ہو اس کمزور کو مار رہے ہو کیا کہا کہ اللہ کے نبی اللہ کے نبی آئندہ سے نہیں ماروں گا 
کہا پیارے نبی نے کہا ابو مسعود سن لو تمہیں اپنی اس غلام پہ جتنا اختیار حاصل ہے اللہ کو تم پر اس سے زیادہ اختیار حاصل ہے یہ مت بھولو کام پٹھے اس جملے کو سن کر حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ فوراً کہا اے اللہ کے نبی آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں آج کے بعد کبھی نہیں مارو آج کے بعد یہی آخری مارتی پوری زندگی میں اب کبھی نہیں ماروں گا میں پھر بھی دل کو اطمینان نہ ہوا تھوڑی دیر سوچ کے کہا نہیں اللہ کے نبی گواہ رہی ہے ابھی اور اسی علم ہے آپ کو گواہ بنا کے اسے آزاد کرتا ہوں ہو اللہ خور کہا کہ آج سے یہ آزاد ہے اللہ اکبر آپ نے فرمایا لو لم تو مسد کنا اگر آج تم نے اس کو آزاد نہ کیا ہوتا وہ جو مارے تھے مارنے کے سبب نعرے جہنم تمہیں چھوتی اسلام کمزوروں کا استحصال نہ کرو بےچارہ وہ ضعیف ہے وہ کمزور ہے وہ منہ مرا ہے وہ بول نہیں سکتا ہے اور ایسے کمزوروں کو اگر ستاؤ گے رب العالمین کو جواب دینا پڑے گا حشر کی عدالت میں ان کی جانب سے رب العالمین بات کرے کسی کی زمین پہ نہ قبضہ کر لینا ظلم کی جو صورت ہے آج معاشرے میں ہے کسی کی زمین پہ نہ قبضہ کر لینا معلوم ہے کہ زمین میری نہیں ہے بس میرے پاس لائروں کی طاقت ہے ایسے لائر رکھتا ہوں جو جھوٹ کو سچ بنانے کا ہنر جانتے ہیں پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے یہ کہا اکبر الہبادی نے بہت سچی بات کہی پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے یہ کہا لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا ہاں میرے پاس ایسے وکیل ہیں جو جھوٹ کو سچ بنانے کا ہنر جانتے ہیں اور ان وکیلوں کی طاقت کے زور پہ میں دوسروں کی زمین پہ دعوے دائر کرتا ہوں اور اپنی منواتا ہوں وہ بیچارہ مجبور جو قانون کو جانتا نہیں وہ کلا کو جانتا نہیں عدالتوں کے چکر کاٹا نہیں ہار مان کے چھوڑ دیتا ہے اور میں وہ زمین ہڑپ کر خوش ہوتا ہوں پیارے نبی فرماتے ہیں صلوات اللہ وسلام علی من ظلم عقیدہ شبر من الارض تو من سب اردین یوم القیام جو شخص اس زمین پر ناحق کسی کی ایک بالش زمین ایک بالش ایک بالش زمین بھی ناحق کسی کی ہڑپ کرے کل حشر کی عدالت میں ایسے شخص کے گلے میں سات زمینوں کا توق ڈالا جائے گا یعنی فرض کرو پہاڑ کی ایک بہت بڑی چٹان لا کے گلے میں ہماری ڈال دی جائے لٹکا دی جائے کیا حال ہوگا ہمارا ایک چٹان پیارے نبی فرما رہے ہیں ایک بالش اگر کوئی کسی کی ہڑپ دے گا اس زمین پر سات زمینوں کا توق ویسے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا بہت بڑی سزا بہت خطرناک سزا یاد رکھو اللہ کے بندو لائر ہوں تمہارے پاس عدالتیں ہوں تمہارے پاس کسی پہ ظلم نہ کرو کسی پہ ظلم نہ کرو لائر بھی وہ کیس لڑے جو سچائی پر مبنی ہے سچ کو سچ ثابت کرنے کے لیے نہ کہ جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے اسی طرح سے حضرات ظلم کی جو صورتیں ظلم کی جو شکلیں ہماری سماج اور معاشرے میں رائج ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے ٹال مٹول کرنا میرے پاس کسی کا حق ہے میرے پاس کسی کا مال ہے ٹال مٹول کرنا وقت پر وقت دینا وعدوں پر وعدے کیے جانا مال میرا ہے اور مگر اسے حاصل کرنے کے لیے مجھے بھکاریوں کی طرح سے گھومنا پڑ رہا ہے بھکاریوں کی طرح سے مانگنا پڑ رہا ہے اور میں چل چل کے میں چکر کاٹ کاٹ کے میرے چپل گھس چکے ہیں پیارے نبی فرماتے ہیں یہ اتنی مضموم صفت ہے کسی کا حق اپنے پاس رکھ کر اس کو ستانا ٹال مٹول ٹول کرنا یو ہلو ارض ہوت ہو ایسے ظالم کی عزت و ابرو حلال ہو جاتی ہے ایسے ظالم کی عزت و ابرو حلال ہو جاتی ہے اس کو بدنام کرنا اس کی عزت کا نیلام کرنا حلال ہو جاتا ہے اور قاضی وقت کے لیے اس کو سزا دینا حلال ہو جاتا ہے لئی الواجد ظلم یو ہلو ارض ہوت ہو اسی طرح سے حضرات شریعت نے ظلم کی جو صورتیں ذکر کی ہیں اس میں سے ایک پارٹنرشپ قرآن کہتا ہے زمین پہ پارٹنرشپ میں جتنے بزنس ہوتے ہیں پارٹنرشپ میں بزنس کرنا جائز ضرور ہے لیکن صورت واقعہ یہ ہے قرآن کہتا ہے کہ پارٹنرشپ میں جو بزنس ہوتے ہیں اکثر شریک دوسرے شریک کے ساتھ ظلم کرتے ہیں وہ ان سور سعود میں دے گی وہ ان کدی رمن الخلا تو لبقی باد و مالا بات الدین امن و امر الصالحات و قلیل آگے جتنے پارٹنر ہیں اس میں اکثر ایسے ہیں جو ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہوں اور عمل صالح کرتے ہوں اور قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں, ہیں انصاف کرنے والے پارٹنر بھی ہیں انصاف کے ساتھ چلنے والے شریک بھی لیکن اکثر وہ ہیں جو ظلم کرتے ہیں اپنے دوسرے شریک سے جھوٹ بولتے ہیں حقیقت کو چھپاتے ہیں غلط دعوے کرتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں بہرحال قرآن کہتا ہے اکثر شریک آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم 
ظلم کرتے ہیں حضرات ظلم سے بچو پیارے نبی فرما دیں ظلم و ظلمات ان یوم القیامہ ظلم روز قیامہ ظلمتوں کی شکل میں آئے گا تاریخیوں کی شکل میں آئے گا ظالم کو حشر کی عدالت میں در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظلم اللہ کو اتنا ناپسند ہے اتنا ناپسند ہے اور سارے گناہوں کی سزا وہ آخرت میں دے گا پر دو گناہ ایسے ہیں آخرت سے پہلے دنیا میں اس کی سزا مل کے رہے گی اس میں آپ نے فرمایا ایک ہے ظلم اور ایک ہے ماں باپ کی نافرمانی ماں باپ کی نافرمانی ماں باپ کو سدانا ماں باپ کو رلانا اور دوسرا ہے دنیا میں کسی پہ ظلم کرنا اللہ کا قانون ہے کہ اللہ رب العالمین ظالم کو جلدی پکڑتا نہیں ہے محلت دیتا ہے پر محلت دینے کے بعد پکڑتا ضرور ہے جب ظالم ظلم کرتا ہے مظلوم کی آہیں نکلتی ہیں تو رب العالمین کہتا ہے بے عزتی و جلالی لانصرن نہو ولو بادہین میرے عز و جلال کی قسم میرے عز و جلال کی قسم میری مدد آ کر رہے گی میری نصرت آ کر رہے گی اے مظلوم بندے میری مدد تیرے شامل عال ہو کر رہے گی بھلے سے تجھے تھوڑا انتظار کیوں نہ کرنا پڑے ظلم سے بچو مظلوم چاہے کتنا کمزور ہو وہ طاقتور ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے اور ظالم کتنا پاورفل ہو وہ کمزور ہے اس لیے کہ اللہ کی مار اس پہ پڑنے والی ہے ڈرو شخص سے ڈرو شخص سے جو تمہارے مقابلے میں اپنے لیے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پاتا ڈرو شخص سے جو تمہارے مقابلے میں اپنے لیے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پاتا جس کا حامی جس کا ناصر جس کا مددگار اللہ ہو ظاہر بات ہے کہ اس سے کون جو ہے جیت سکتا ہے کون اس پہ غالب آ سکتا ہے ان اللہ لیوم لظالم حتی ادا اخذ ہو لم یفلت ہو پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ظالم کو محلت دیتا ہے محلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب پکڑتا ہے ایسے پکڑتا ہے ظالم کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیتا پھر پیارے نبی نے آیت تلاوت فرمائی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَى وَهِيَ الظَّالِمَةِ إِنَّ أَخْذَهُ وَلِيمٌ شَدِيدٌ کہ تمہارے رب کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستی والوں کو ان کے ظلم کے سبب پکڑا کرتا ہے إِنَّ أَخْذَهُ وَلِيمٌ شَدِيدٌ اس کے گرفت بڑی علمناک ہے اس کی پکڑ بڑی علمناک ہے زندگی میں بچو ہر چھوٹے بڑے ظلم سے ظالم نہ بنو لوگوں کے معافی مانگ لو اور معافی مانگ کے دنیا ہی میں حساب چکا لو ورنہ آخرت میں بڑا حساب چکانا پڑے گا اور اس کی بڑی بھاری قیمت چکانی پڑے گی دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو زندگی میں انصاف کا لمبندار بننے کی توفیر ادا فرمائے ظلم کی ہر چھوٹی بڑی شکل سے اللہ ہم سب کو محفوظ رہنے کی توفیر ادا فرمائے آمین حضرات آپ مہینے کا ایک جمعہ ڈیالیسز کے مریضوں کا تعاون کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے آپ کے قیمتی تعاون سے اب تقریباً دو سو دو مریض دو سو سے تجاوز کر چکی عادت تعداد دو سو دو مریضوں کو ڈیالیسز کا تعاون ماہنہ دیا جا رہا ہے جس کا خرش دو لاکھ کے قریب آ رہا ہے آج جمعہ کا چندہ انہی ڈیالیسز کے مریضوں کے لئے خاص کیا گیا ہے گزارش ہے کہ اپنے ان مجبور بھائیوں کا زیادہ سے زیادہ مدد تعاون کرتے ہوئے جائیں اور ان کی مدد کرتے ہوئے جائیں رب العالمین آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے آمین بارک اللہ بارک اللہ رحیم رب الحلیم